Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, how are you? Uh, this is Champion Shankani, and we are back with another video. Uh, the type of topic of that video is uh, the digital marketing and the user experience. Uh, we have uploaded two videos uh, uh, previously, and so if you haven't watched those videos, please go there and watch it before coming to this video directly. Uh, so you can know what is the context and uh, you will be able to continue with this uh, video so today's topic is topic of digital media in the world we have a new topic with our video which is topic of digital media uh, digital marketing and user experience so हम लोग इसको दोबारा से खोलते हैं और आज की वीडियो भी थोड़ी सी लंबी होगी इसीलिए हम इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके खत्म करने की कोशिश करेंगे और हम करेंगे कि जिसमें कोई ना कोई सब कुछ आगे पीछे लोग सब कुछ समझ सके तो चलते हैं वीडियो की जाने हमारी वीडियो का टाइटल है डिजिटल एसेट्स एंड यूजर एक्सपीरियंस मैंने शायद डिजिटल मार्केटिंग कह दिया था लेकिन कोई बात नहीं एक ही चीज होती है डिजिटल एसेट्स एंड यूजर एक्सपीरियंस ठीक है सो विदाउट फर्दर ado let's just start our video thank you okay so is the this video ke dauran jo hum topic discuss karenge unme aayega user experience design aayega web development and design aayega and writing for digital aayega theek hai aage chalte hain ki digital marketing role kya hota hai even through even though digital marketers don't have to be the ones who design and develop digital assets they must have for the skills to manage them and be the part of the process इसका मतलब यह है कि डिजिटल जो मार्केटर्स होते हैं उनको जो है डिजिटल एड्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है या वो डिजिटल डिजाइन बनाने की कोई जरूरत नहीं है या उनको कोई डिजिटल एसेट्स इनके पास होने की कोई जरूरत नहीं है उनके पास सिर्फ एक स्किल होनी चाहिए जो कि वो डिजिटल मार्केटिंग कर सके उस एड उस प्रोडक्ट की ठीक है डिजिटल मार्केट इज अ हैज टू बी अटैक सेवी मतलब लाजमी सी बात है कि कोई डिजिटल मार्केट के थ्रू अपनी चीज को प्रोडक्ट को या किसी के प्रोडक्ट को आगे लेके जाता है तो उसको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है फेसबुक कैसे काम करता है इंस्टाग्राम कैसे काम करता है टेक सेवी का यही मतलब है कि कैसी चीजें आगे चलती हैं ठीक है आगे चलते हैं यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन की तरफ तो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन इज आल्सो कॉल्ड यूएक्स इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग व्हिच इज डिफाइंड एज दैट इट इज द ओवरऑल सेटिस्फैक्शन अ यूजर गेट्स फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद अ प्रोडक्ट और अ डिजिटल टूल ठीक है कोई ज्यादा इतनी बड़ी इंग्लिश इसमें है नहीं आम सा बंदा भी समझ जाता है कि ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि यार टोटल सेटिस्फेक्शन होती है उस बंदे को जब वो एक प्रोडक्ट के साथ उसकी इंटरेक्शन होती है या वो प्रोडक्ट उसके हाथ में आता है या वो देखता है कि प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है तो जब आप कोई प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं कहीं से भी अमेजोन से मंगवाते हैं या किसी भी वेबसाइट से मंगाते हैं दरा से मंगवाते हैं तो उसकी जो प्रोडक्ट पैकेजिंग होती है वो जितनी अच्छी होगी और उस जो एक्सपीरियंस उसका होगा उस वेबसाइट के साथ फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक प्रोडक्ट मंगवाते हैं दराज की वेबसाइट से तो कितने दिनों में हमें डिलीवर होता है उसकी जो एक कॉल सेंटर है वो अगर हम हमें जब कॉल करते हैं प्रोडक्ट कन्फर्मेशन के लिए या किसी और चीज़ के लिए आपका प्रोडक्ट कहाँ पे है कहाँ पे नहीं आप उनसे पूछते हो कि यार मैंने इतना प्रोडक्ट किया है कराया है और ये यहाँ तक मुझ तक नहीं पहुँचा तो ये कैसे पहुँचेगा मुझ तक तो उसके दौरान जो डीलिंग होती है फिर जो प्रोडक्ट वो किस कंपनी को देते हैं किस कुरियर सर्विस को देखते हैं आप तक पहुँचाने के लिए और फिर इसी तरीके से जब आपका प्रोडक्ट आपके पास अच्छे तरीके से पहुँच जाता है उसके अंदर कोई दोहलापन तो नहीं होता फॉर एग्जाम्पल एक बैटरी मंगाई हो और उस बैटरी की जगह उन लोगों ने एक इंट भेज दी हो तो ऐसा भी हुआ है कितने 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 चार्जेस के साथ ऐसा हुआ है कितने मोबाइल फोन्स के साथ ऐसा हुआ है कितने हार्ड ड्राइव्स के साथ ऐसा हुआ है कितने स्टोरेज डिवाइसेस के साथ ऐसा हुआ है कितनी जो है चार्जिंग जो पॉइंट्स होते हैं उनके साथ ऐसा हुआ है कि उनकी जगह एक छोटी छोटी सी ईट रख के भेज दी गई होती है और अंदर नोकिया की दो बैटरीज होती हैं तो आपको जो एक्सपीरियंस होकर जिस वेबसाइट्स के साथ उस लिहाज से आप उस चीज तक पहुंच सकते हो एक एक डिसीजन तक पहुंच सकते हो कि आया ये वेबसाइट अच्छी है आया ये वेबसाइट बुरी है तो यूजर एक्सपीरियंस यही होता है कि जब आप एक प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और आप तक पहुंचते पहुंचते आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो कैसा रहा है अगर आप टेंथ से इसको जरब देते हो तो उसको कैसा रहा है ठीक है किसी का प्रोडक्ट टू 
1.5 की कैटेगरी में आता है कोई फाइव मार्क्स उसको देगा कोई जो उसको सात ग्रेड से उसको आइडेंटिफाई करेगा कोई उसको टेन ऑन टेन मार्क्स देगा तो ये सारी चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस में आती हैं और यूज़र जो है वो बताता है कि उसका एक्सपीरियंस कैसे होता है ठीक है आगे चलते हैं यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन की तरफ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रिमार्क के बाद यूजर फ्रेंडली एंड एफेक्टिव डिजिटल एसेट्स ठीक है ये कहता है कि जब हम लोग इट इज क्लोजली रिलेटेड विद स्ट्रेटजीज एंड रिसर्च वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइन एस सी ओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कॉन्टेंट स्ट्रेटेजी एंड क्रिएशन कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन ये सिर्फ ये कह रहा है हमको कि वही बात है कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी लेकिन उसी को ये आगे आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े लेवल पर एक्सप्लेन करेगा फॉर एग्जाम्पल हम एक वेबसाइट पर जाते हैं चले चले जाते हैं आप यहाँ पे कौन सी वेबसाइट खोलें आप बताएं दराज खोल लें अमेजोन खोलें चले अमेजोन खोल लेते हैं अमेजोन खोलते हैं जिधर की भी आ गई आ गई ठीक है चल खुल जा ये चलो यूके की आ गई था ठीक है आ, इसको तो ऐड लगा हुआ है ये ऐड वाली पे नहीं जाते हम मेन वाली पे जाते हैं ठीक है अमेजोन डॉट कॉम पर चले जाते हैं अमेजोन डॉट कॉम पर जब हम चले गए अब ये है अमेजोन डॉट कॉम का इंटरफेस ठीक है ये सारा जो है ये इंटरफेस है ये एक यूज़र को किस तरीके का अट्रैक्ट करता है वो पहले ही हमें गेमिंग एसेसरीज बता रहा है वो जो कैटेगरीज बता रहा है वो बेसिक्स बता रहा है यहाँ पे हमारे पास जो है टुडे डील्स हैं कस्टमर्स हैं ये सारी चीज़ें बता रहा है अगर हम आगे चले जाते हैं दूसरे दराज के ऊपर चले जाते हैं कि दराज डॉट कॉम हमें कैसे बताता है तो चले जाते हैं ये वेबसाइट भी खुल गई है थोड़ी सी स्लो है आई डोंट नो कि मेरा इंटरनेट स्लो है या ये वेबसाइट का सर्वर स्लो है जो भी है क्योंकि अमेजोन जल्दी खुल गई थी और दराज थोड़ा सा टाइम ले रही है ओके दराज हमारे साथ हमारे सामने दराज की वेबसाइट खुल गई अब दराज में हमारे पास सारी जो चीज़ें हैं जो फर्स्ट एक लुक आती है उसमें हमारे पास कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज चाहिए टी चाहिए होम स्टाइल चाहिए ग्रोसरीज चाहिए बी वी चाहिए वॉचेस चाहिए स्पोर्ट्स चाहिए ऑटोमोटिव मोबाइल कार ये सारी चीज़ें चाहिए फिर इसके सब कैटेगरीज हैं आप जाएँ तो चले जा सकते हैं लाइटनिंग में आपको कौन सी डाइटिंग चाहिए आउटडोर लाइटिंग चाहिए फर्नीचर में आपको कौन सा चाहिए बेडिंग में आपको कौन सा चाहिए स्टेशनरी क्राफ्ट में आपको कौन सा चाहिए यू गॉट द पॉइंट कि आपको कितना आसान सा एक एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट तक डायरेक्ट जल्द से जल्द पहुंच सके हमारा थोड़ा सा इंटरनेट साइज स्लो है इस वजह से ये खुल नहीं रहा बार हाल ये गेट द पॉइंट कि कैसे कैसे ये चीज़ें काम करती हैं ठीक है क्योंकि ये अब यहाँ पर खुल गई इनका सर्वर असल में अच्छा है दरा हमारा नेट स्लो नहीं है इनका सर्वर स्लो है क्योंकि अमेजोन खुल गई है और दराज खुल गई Let's go to the topic. टॉपिक उसमें यही कहता है कि यार इट इज क्लोजली रिलेटेड विद स्ट्रेटेजी एंड रिसर्च वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइन वेब डेवलपमेंट जिसका अच्छा होगा डिजाइन अच्छा होगा जितना जितना अट्रैक्ट करेगा उतना ही एक जो है जो कस्टमर कस्टमर है कंज्यूमर है वो इतना ही आगे जाके इसमें अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो सकता है आगे चलते हैं यूजर इंटरफेस इट इज़ द यूजर फेसिंग पार्ट ऑफ द टू रोल प्लेटफॉर्म वही वाली बात आ गई इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्चुअल वेबसाइट एप्लीकेशन ऑफ द टूल दैट द यूजर्स इंटरेक्ट विद यही बात आ गई जो कह रहा था कि यार अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं और इधर देखते हैं कि हमें क्या चाहिए एफिलेटेड प्रोग्राम जैसे नॉन दराज एक कस्टमर केयर है हमें क्या चीज़ें चाहिए जितनी आसानी से हमें मिल सके यहाँ पर क्या कहता है कि यार कस्टमर सर्विस है टूडेज डील है टूडेज डील की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो आज आज हम लोगों को क्या डील या क्या देते हैं या कितना परसेंट ऑफ है आपको बताया कि जब आप यूजर बंदा यूज करते हैं उसको अगर समझ आने लग जाती है तो यूजर सेंट्रिक होता है क्योंकि यूजर को उसके यूजर को यूजर के सेंटर में जाके ये चीज एक लगती है कि यार ये चीज मुझे मेरी जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है यूजिबिलिटी यूजिबिलिटी आसान होनी चाहिए अब जिस तरह अमेजोन की यूजिबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल है बनस्बत दराज की क्योंकि दराज वो लोगों को पता है कि पाकिस्तानियों को क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता तो वो बिल्कुल एक सिंपल सिंपल सी चीज़ें रखते हैं एज कम्पेयर टू अमेजोन अमेजोन यहाँ पर अच्छा करता है कि जब वो हम लोग जाते हैं और यहाँ पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं कोई भी चीज़ अगर सर्च करें हम लोग एक कैमरा सर्च कर लेते हैं तो वो कैमरे के बहुत ज़्यादा ऑप्शन हमें दे देता है अमेजोन की ये बात अच्छी है ठीक है क्योंकि वहाँ पे हजारों किस्म के कैमरास के ऑप्शन आ जाते हैं आपको कौन सा कैमरा चाहिए और यहाँ तक चले जाए तो 20 पेजेस तक तो इसकी लिस्ट जाती है और बाकी शायद इससे भी ज़्यादा हो ठीक है तो ये होता है कि यूजिबिलिटी हम आप 
کس طریقے سے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں سمپلسٹی آتی ہے مجھے دراز زیادہ سمپل لگتا ہے کیونکہ مجھے جو بھی پروڈکٹ چاہیے ہوتا ہے اس کے سب کانٹینٹس وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں میرے لیے پھر کریٹیویٹی آتا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یوزر سرٹنگ ڈیزائن ہو از دا یوزر اب وہ یہ اب ویب سائٹ پہ کام ہوتا ہے کہ یار اپنے یوزر کو کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر دیں تو اس کا پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ یو ہو از دا یوزر واٹ از دا یوزر واٹس اینڈ نیڈس فرام یور پلیٹ فارم واٹ از دا یوزر ریلی کمنگ ٹو یور ویب سائٹ واٹ آر دا یوزرس کیپیبلٹی ویب اسکلس اینڈ اویلیبل ٹیکنالوجی واٹ فیچرس واٹ دا واٹ میک دا یوزرس ایکسپیرینس ایزیئر اینڈ بیٹر ساری باتیں میں نے پہلے ایکسپلین کر دی ہیں لیکن وہی چیزیں ساری جو ہیں اس ویب سلائڈ میں کہی جا رہی ہیں کہ یوزر کون ہے کیسا اس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے وہ کیا مانگتا ہے آپ سے اس کی کیا نیڈس ہونی چاہیے آپ کے پلیٹ فارم سے آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کو یوزر پاکستانی اگر پاکستانی ہے تو چاول زیادہ کھا ہوتا ہوگا یو گانڈا گیا تو پتہ نہیں کوئی گنڈے زیادہ کھاتا ہوگا فار ایگزامپل کہہ سکتے ہیں آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا اور اس میں چیزیں یوزیبلٹی یوزیبلٹی جو ہے وہ ہمیں یہ جو کرتی ہے کہ ہاؤ فرینڈلی ایفیشنٹ اینڈ سلیکٹ ٹو دا ڈیجیٹل پروڈکٹ ڈیجیٹل پروڈکٹ پھر سے چلے جاتے ہیں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں دیکھا یوزیبلٹی کہتا کہ یوزیبلٹی میں میں یہاں پہ جاتا ہوں یہاں پہ رہ کر میں دیکھتا ہوں ایک چیز دیکھتے ہیں کیمرہ ٹھیک ہے ہم یہاں پہ کیمرہ لے دیتے ہیں آجا 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 ہم لوگوں نے ادھر بھی کیمرہ لکھا تھا اور ادھر اگر ہم لوگ تھوڑا سا نیچے آتے تو وہ ہم بتاتا ہے کوڈک ہے کینن ہے فیچر فلم ہے سونی کا چاہیے کس کا چاہیے پیناسونک کا چاہیے وائٹل مطلب بلا قسم کی کیٹیگریز اس نے ڈیفائن کر کے رکھ دی ہیں ہمیں کہ آپ کو کون سا چاہیے آپ ہمیں بتاؤ ہم آپ کو دیتے ہیں چلو اگر ہم لوگ ادھر جا کے اس پہ صرف سونی پہ ٹک کر دیتے ہیں سونی ابھی یہاں تک ادھر گیا ٹھیک ہے تو وہ ہاں بھائی تیرا سرور سلو ہے یہ دراز کا صابن سلو ہے اچھا امیزون کا تھوڑا سا ذرا فٹ ہے اب یہ سونی نے اپنے کیمرے جتنے دیے ہوئے ہیں یا ان کے پاس جتنے بھی ہیں تو وہ ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ یار یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے واہ یا سونی اتر اس ایم ون تھری میرا سب سے پیارا لینس پیارا سب سے پیارا کیمرہ آج تک کا ان شاء اللہ آگے لیں گے اب یہاں پہ آ جاتے ہیں اگر میں نے یہاں پہ کیمرہ لکھا تھا پہلے تو مجھے پتنی کیا کہتے کیا نہیں کہتا پھر ادھر آئے گئے تو پھر یہ بتا رہا ہے کہ یار کون سے چاہیے اس کے پاس دیکھو ایپ برانڈس کتنے تھوڑے ہیں ایکسل کا ہے مجھے اسپیڈ ایکس کینن ہے اے پی او پتہ نہیں اگر ہم دیکھے زیادہ تو اس کے پروڈکٹ یہاں پہ تھوڑے ہیں بہ نسبت امیزون کے امیزون کے پاس زیادہ ہے تو یہاں پہ ایفیشنٹ کا لفظ جو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ایفیشنٹ کتنا ہے ایفیشنٹ دراز اتنا نہیں ہے جتنا کہ امیزون ہے کیونکہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یار آپ کے پروڈکٹس کتنے ہیں سٹیکنگ ٹو دا سینڈر از امپورٹنٹ دیکھو نیویگیشن اینڈ یوز ایٹ دا ٹاپ آف دا لیفٹ آف دا پیجز دا لوگوز آن دا ٹاپ اینڈ ڈاٹ کام وچ از لنک ٹو دا لنک ٹو ٹیک دا یوزر بیک ٹو دا ہوم پیج سرچ باکسز اینڈ پلیسز ایٹ دا ٹاپ آف دا پیجز اینڈ یوزرز ٹرین اور ورڈ سرچز سرچ اینڈ میگنیفائنگ کلاسز یہاں پہ یہ چیزوں کی بات کر رہی ہے جو یہ دراز ہے میں اس کو کیمرہ سرچ کر کے آگے آ گیا ہوں یہاں پہ مجھے سرچ کا آپشن ملتا ہے اگر ہم تھوڑا سا ادھر آگے چلے جائیں یا اس کو میں زوم آؤٹ کر دوں تھوڑا سا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں سرچ کا آپشن ملتا ہے یہ جو چیزیں کہہ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں لنک ٹو دا یوزر بیک ہوم پیج کہتا ہے سرچ باکسز کہتا ہے یوزر اسٹینڈرڈ وورڈنگ سچ از سرچ ہوتی ہے میگنیفائنگ کلاس ہوتی ہے یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں کچھ بھی ہوتے ہیں اگر ہم لوگوں نے واپس جانا چاہیے اگر ہم لوگ پانچ چھ کلکس کر کے آگے آ چکے ہیں اور ہم دوبارہ سے اس مینیو پہ جانا چاہتے ہیں تو ایک تو ہمارے پاس دو آپشن یہ ہوتا ہے کہ ایک ہم اس کو کلک کریں اور پھر کلک کریں اور کلک کلک کریں یا پھر ہم دوبارہ سے دراز کے اوپر کلک کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں دوبارہ سے اپنے مین مینیو کی طرف لے جاتا ہے ٹھیک ہے تو کتنا جو ہے وہ یوزیبلٹی آپ ایزی یوزیبلٹی پرووائڈ کرتے ہیں اپنے کسٹمر کو یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں سمپلسٹی سمپلسٹی جتنی سمپل آپ کی ویب سائٹ ہوگی اور جتنی زیادہ آپشنز آئیں گے اتنے ہی زیادہ ایک یوزر انٹریکشن آپ اچھی طریقے سے یوزر آپ کی ویب سائٹ پہ انٹریکشن کر سکے گا امیزون کے ساتھ بھی یہی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں کریڈیبلٹی ایف یور ڈیجیٹل ایسٹس ڈونٹ لک کریڈیبل این ایف پیپل مے ناٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دیئر ایکسپیرینس فار ایگزامپل لکس ہو گیا اباؤٹ ہس ہو گیا لوگوز ہو گیا کانٹینٹ ہو گیا اسپیرنگ نو اسپیرنگ ایرر ہو گیا وہی بات ہے کہ اگر آپ کا ڈیزائن کتنا اچھا ہوگا ڈیزائن اچھا ہوگا تو لوگ اپنا آئے لوگ جو ہیں انٹرسٹیڈ ہوں گے جانے میں دیکھنے میں کہ یار کیا چکر ہے کیا سین ہے کس طریقے سے ہوتا ہے ٹیبل ٹو پاکستان کرتا ہے آپشنز زیادہ دے رہا ہے نہیں دے رہا نہیں دے رہا کیسے کر رہا ہے کیسے نہیں کر رہا آن لائن
आगे लोगोज आगे जाते हैं कॉन्टेंट आ जाता है लोगोज पे बॉर्डर एवरी सिंगल थिंग केस में आ जाती है ठीक है फिर मोबाइल एक्सपीरियंस मोबाइल एक्सपीरियंस जो है वो एक वो हो इन दोनों की शादी अभी हुई और ये लोग अभी से आ गए इनके मजे हैं यार हम बैठे हैं बस बाकी छोड़ो अच्छा आगे चल जाते हैं बैग्स हैं वॉचेज हैं एवरी डे स्किन केयर है सब कुछ है वॉम प्रेटी क्लोथ्स हैं वार्गेंस हैं प्रेटी तो खुद भी है लेकिन बस क्या कर सकते हैं हमारी पता नहीं किस्मत में कौन लिखी हुई है कौन नहीं है यार ये ये चीज़ें हमें ख़राब करेंगी हमें टॉपिक से डिस्टर्ब कर देंगी हम चलते हैं वॉच एक्सेसरीज की तरफ अब वॉच एक्सेसरी की तरफ जाते हैं तो ये मैन का हमें टॉपिक दिखाया हुआ कि ये मैन के लिए वॉचेज हैं ये नीचे आ जाएंगे तो बच्चों के लिए होंगी फीमेल्स के लिए होंगी साइड पर अगर आप देख लें ये जो सारी जगह पर हैं इसमें आपको और डिटेल्स फराम हो जाएंगी ठीक है आ जाते हैं मोबाइल एक्सपीरियंस की तरफ मोबाइल एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा हमारे पास लिमिटेशन होती है फॉर एग्जाम्पल एक तो स्मॉल स्क्रीन होती है फिर डिफिकल्ट इनपुट्स होता है फॉर इसका कहने का मतलब यह है कि वो जो छोटी छोटी सी जगह होती हैं वो छोटी छोटी सी जगह पे जो है आ, हमें लिखना पड़ता है और हमारी उंगलियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं तो बाज़ होकर डिफिकल्टी होती है हमारा इनपुट देने के लिए कि यार हम लोग ये मांग रहे हैं और आपकी वेबसाइट हमें प्रोवाइड नहीं करी वो प्रोवाइड कर रही होती लेकिन लिमिटेशन आ जाती हैं क्योंकि क्यों हमारा जो है उंगलियाँ बड़ी होती हैं और उनके सर्च बार छोटे होते हैं अगर तो नहीं तो आप लोग मैं अपनी बात करूँ मेरे पास एक नोकिया का मोबाइल है छोटा सा उसमें मैं इस तरीके से काम करता हूँ अगर आप लोग अमीर के बच्चे हो और हम वैसे अगर कोई देखा हो और वो अमीर है और उनके पास जो है वो इलेवन प्रो मैक्स है तो उसके साथ तो हम मुकाबला कर ही नहीं सकते भाई मेरे अगर तुम्हारे पास इलेवन प्रो मैक्स है तो तुम्हें तो यहाँ इस क्लास में आने की जरूरत नहीं है तुम जो अपने बाप का बिजनेस संभालो ठीक है आगे चलते हैं मोबाइल फर्स्ट क्रिएट मोबाइल एक्सपीरियंस फर्स्ट एडोप्टेड टू फिफ्थ लीटर ये कहना चाह रहा है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट होता है तो आप उसमें से मोबाइल में पहले खोल खोलें उसका एक्सपीरियंस लें उसके बाद आप वेब पे लेटर जा सकते हैं वट टू डू टू क्रिएट अ वेरेट मोबाइल एक्सपीरियंस वही बात है कहते हैं सिंप्लीफाई करो रिड्यूस लोडिंग टाइम करो सर्वर अपने बेहतर करो इंकरेजिंग एक्सप्लोरेशन करो गिव फीडबैक्स करो कम्युनिकेट करो कंसिस्टेंट कंसिस्टेंटली करो प्रोडक्ट विद यूजर्स वॉन्ट मतलब कि अगर आपको अपना एक प्रोडक्ट है या वेबसाइट है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका यूजर क्या मांग रहा है ठीक है स्टेप बाई स्टेप गाइड टू यू एक्स डिज़ाइन अब चलते हैं इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग की तरफ कहता है कि यार अगर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है तो उसके कुछ कीज होगी उसकी रोड हमें फराम कर रहे हैं हमें ये रोड प्रोवाइड कर रहे हैं यार अगर रोड अगर हमें दे दे तो हम वहाँ से तक पहुँच सकते हैं लेकिन हमारा मसला ये होता है कि हमें रोड ही प्रोवाइड नहीं होती पाकिस्तान में तो अगर आप लोग अभी तक मेरे साथ हैं और देख रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ये आती हैं कॉन्टेक्ट रिसर्च एंड डिस्कवरी आता है एनालाइज कॉन्टेंट होता है क्रिएट द साइट्स बेसिक स्ट्रक्चर आता है क्रिएट साइट मैप आता है कि यार मैप में कोई बंदा खोना चाहिए कि यार कोई खा के किया जाए मैप का सिंपल सा जो है रीज़न ये कह लें कि कि मैप जो हो वो सब कैटेगरीज को मैप कहा जाता है सिंपली बिल्ड द नेविगेशन हो जाता है क्रिएट द ले आउट हो जाता है सिंपल अलग अदर एलिमेंट्स हो जाता है डिफाइन द विजुअल डिजाइन कंडक्ट टेस्टिंग आ जाता है ठीक है डू रिसर्च एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स लाइक ऑन बिजनेस पे रिसर्च करो फिर उसमें डिस्कवर करो चीज़ों को फिर यूजर को रिसर्च करो फिर उसमें डिस्कवर करो फिर टेक्नोलॉजी में रिसर्च करो कि आपकी टेक्नोलॉजी किस लिहाज से किस कदर बढ़ चुकी है उसमें आप रिसर्च करो और फिर जो है उसमें आप डिस्कवर न्यू थिंग्स करो कि कोई टेक्नोलॉजी मोबाइल से यूज़ करे कोई टेक्नोलॉजी लैपटॉप से यूज़ करे कोई टेक्नोलॉजी नीचे जो है सिस्टम से यूज़ कर रहा है तो ये सारी चीज़ बातें आती हैं इसमें आगे चलते हैं एनालाइज कॉन्टेंट करो डू डू अ कॉन्टेंट कॉन्टेंट ऑडिट फॉर एक्जिस्टिंग यूजर्स एक्जिस्टिंग साइट सॉरी क्रिएट अ न्यू कॉन्टेंट स्ट्रेटी फॉर न्यू साइट्स अगर आपकी पुरानी वेबसाइट आपने कोई बनाई हुई है या आपने किसी को कैसे देखकर बनाई है तो उसे कहो कि यार मुझे यहाँ इसका ऑडिट एक देखे कितने लोग आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं और दूसरी जगह पर क्रिएट अ कॉन्टेंट स्ट्रेटी फॉर न्यू साइट्स स्ट्रेटेजी बनाओ कि कैसे करना है कैसे नहीं करना आगे चलते हैं मेक अ स्ट्रक्चर मेक अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट ये वही बातें कर रहा है अगर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा तो तब भी शायद आपकी समझ में आ ही जाएंगी और अगर नहीं भी आएंगी तो इसको पढ़ लेना आगे चलते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्रिएट अ मैप वही मैप वाली बात है कि यहाँ से मैप इज मैप कहते हैं किसको है मैप की जो डेफिनेशन वही है कि साइट मैप इज दिजुअल विजुअलाइज स्ट्रक्चर एंड प्लान फॉर हाउ द वेबसाइट पेजेस विल बी लेड आउट एंड ऑर्गेनाइज वही वाली बात है ठीक है बिल्ड द नेविगेशन आंसर सब क्वेश्चन वे आर एम आई आउ डिड आई गेट हेयर वे कैन आई गो नेस हाउ टू गेट होम ये जो नीचे से एक यहाँ पे अगर हम किसी भी वेबसाइट पे आ जाते हैं और यहाँ यहाँ से ये जी यहाँ से एक पॉपअप करके आ ज
ये अब यहाँ से जो है यहाँ से जो आते हैं पॉपअप कर के आते हैं कि यार हाउ वी कैन हेल्प यू तो उसको अगर आप एक मैसेज कर दो तो वो आपसे ईमेल मांगता है और फिर ईमेल अगर ना भी मांगे तो आपको गाइड कर देता है तो ये जो सारा ही प्रोसेस होता है उसको नेविगेशन कहते हैं तो बिल्ड द नेविगेशन उनके आंसर को क्वेश्चन करें उनको बताएं कि आप कौन है आप कैसे यहाँ पे पहुंचे और आपको किधर जाना है तो वो आप बताएं उनको कि हमको हम कैसे जा सकते हैं तो वो आपकी मदद करते हैं इसमें हेडर फोटो डालें फॉर एग्जांपल यूट्यूब और विजर विजर शो इसमें अच्छा ये तो मुझे अपने लिए मैंने किया हुआ था चले जा जाते हैं एक सेकेंड यूट्यूब पे जाते हैं यूट्यूब आ जा यूट्यूब पर चले जाते हैं यूट्यूब हैडर फोटर हेडर फोटर क्या कहता है हेडर फोटर ये कहता है कि पीछे जा यार ठीक है ये हमारा आ जाता है जी हेडर ये सारा हेडर आ जाता है ठीक है और अगर हम इसके नीचे चले जाते हैं और बिल्कुल नीचे चले जाते हैं और अभी इसको और भी है और और भी नीचे चले जाते हैं और ये कुछ ज़्यादा ही नीचे मांग रहा है फिर चलो चाहती है जितना नीचे मांगता है इसको जाते रहें जाते रहें जाते रहें जाते रहें जाते रहें एट द एंड ये थोड़ा सा आके रुक जाएगा किधर ना किधर तो रुकेगा ही या अगर हम लोग कोई भी वीडियो लगाते हैं स्मॉल टाउन की वीडियो लगाते थे फॉक्स की ठीक है इसको नीचे चले जाते हैं और बहुत नीचे आ जाते हैं आ जाते हैं आ जाते हैं चलो आ जाते हैं चलो ना कितने कमेंट हुए हैं और मुझे एक ऐसी वीडियो मिली है जिसके नीचे डेढ़ मिलियन कमेंट्स हैं मेरी मिलियन पे तो पंद्रह कॉमेंट नहीं होते बस कर यार मैं आपको समझाना चाहता हूँ और ये जो है बिल्कुल नीचे जाई जा रहा है जाई जा रहा है जाई जा रहा है और यार ये अब मुझसे जो है पचास हजार कॉमेंट्स पढ़ाएगा होम पे जाते हैं या फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी पे चले जाते हैं ये इसका हेडर आ गया ठीक है और कहा गया मैं तुम लोग ऐसे ही बता देता हूँ यार देखो ये एक हेडर होता है और जब हम लोग सारी एक वेबसाइट पे नीचे आ जाते हैं फॉर एग्जांपल इसकी वेबसाइट पे आ जाते हैं ये ये जो नहीं दिखा हुआ कस्टमर केयर दराज एप स्टोर ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें आती हैं ये मैसेज ये आपको बता रहा था ये जो नहीं है नेविगेशन वाला जो होता है ये नेविगेशन ये मैसेज होता है तुम पॉपअप करता हूँ तो ये मुझसे मांगता है कि यार तुम क्या मांगते हो क्या चाहिए तो मैं तुम्हें ऐसा साइन अप साइन अप करके मुझे मैसेज कर सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए ये इसका फुटर होता है हर वेबसाइट का एक हेडर होता है यहाँ पे और एक फुटर होता है जो यहाँ पे होता है इसको फुटर कहते हैं ठीक है अगर वीडियो को भी होता है पता नहीं है वो हम पूरी पचास हज़ार वीडियो बता के फिर कहेगा कि यार नीचे आ जाओ ठीक है अभी आगे जाते हैं वाइल्ड फ्रेम्स एंड प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं वाइल्ड फ्रेम जो होता है वो स्केलेटल स्केलेटल आउटलाइन ऑफ द ले आउट ऑफ द वेब पेजेस होते हैं प्रोटोटाइप आर दट स्टेप ऑफ फ्रॉम वाइल्ड फ्रेम्स एंड दैट दे आर इंट्रेक्टिव अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं सर्च वार्स होता है वो ही बता दिया कि सर्च आगे करना होता है सर्च मेरी सर्च कैन भी बेनिफिट फ्राम हैविंग सर्च फंक्शन बोथ टू हेल्प यूज नेविगेट एंड टू मेक फाइनिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बता दिया पहले कि अगर कैमरा सर्च करना है तो जाकर सर्च बार में सेट कर सकते हो लेकिन वो होना वेबसाइट पर हो लाजमी चाहिए क्योंकि बाज़ वेबसाइट्स होती हैं जिन पर नहीं होता आप चले जो एफ बी आर की वेबसाइट पर चले जो घूम फिर के बेड़ा गर्क हो जाएगा तो मैं समझ नहीं आएगा कि मैं यार एक कहाँ पर आया हूँ वो तो ऐसा ऐसा घूमाते हैं बल्कि उनके ऑफिस में चले जो उनको समझ नहीं आती कि यार हम इस बंदे के साथ क्या करें तो तुम अगर उनकी वेबसाइट पर चले जाओगे तो तुम कौन सा क्या तीर उखाड़ लोगे चलो आगे चलते हैं अभी रेलिमेंट्स क्या होना चाहिए शेयर स्टिकर होना चाहिए शॉप स्टिकर होना चाहिए कैटर ऑन गूगल प्ले और ये सर ये सारी देखो ये ऐड टू कार्ट हो गया शेयर फेसबुक हो गया ये हो गया ये हो गया ये जो पीछे स्टिकर आए हैं अगर हम एक वेबसाइट पे जाते हैं यहाँ पे आ गए ओ के अनु रीफ्स भी आ गया ये देखो यहाँ पे आया हुआ है कि ऐप स्टोर से डाउनलोड करें इधर गूगल प्ले पर डाउनलोड करें ये करें यहाँ पे है कि ये भी स्टिकर होते हैं फॉलोअर्स ऑन फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब दराज इंटरनेशनल बांग्लादेश की भी दराज है शायद पता नहीं श्रीलंका की भी है पेमेंट मैथड में ये वीज़ा करते हैं मास्टर कार्ड कहते हैं पैसा करते हैं तो ये सारे जो हैं ये स्टिकर्स होते हैं इसको स्टिकर कहा जाता है गूगल प्ले पे आई ट्यून्स पे एक्सेट्रा ठीक है ये अदर एलिमेंट की मिसाल होती है कि अदर एलिमेंट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं आगे चलते हैं विजुअल डिजाइन पे विजुअल डिजाइन कलर हैज एन इनक्रेडिबल साइकोलॉजी इफेक्ट ऑन पीपल इमेज लॉस ऑफ टेस्टिंग विल हैप ये तो हमें भी पता है कि अगर जितने अच्छे कलर होंगे तो वो आपकी साइकोलॉजी भी इफेक्ट करते हैं आ, मिसाल ले लेते हैं देखें अमेजोन बिल्कुल सादा सादा है इसने ऑरेंज स्कीम की हुई है पता नहीं कहीं से पढ़ के आए होंगे कि ऑरेंज की इसको अट्रैक्ट करता होगा ये रेड की थोड़ी सी स्कीम आ जाती है यहाँ पे अगर आप चले जाए यहाँ पे जाके अगर आप इसको कर लें कि हम लोगों को ये पसंद नहीं है हमें थीम बदलानी है हम डार्क थीम करते हैं 
अब ये थीम थोड़ी सी लोगों को पसंद आती है इसी वजह से जो है ये लोग करते हैं फर्नीचर भी मिल गया ऑल डन हर लोगों की शादी हो रही है और हम लोग पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं चलो इसको बाद में देखते हैं कि इसको कौन सा फर्नीचर कहाँ से मिला कितने का मिला अच्छा ये इसकी दाढ़ी नहीं है मास्क है मैंने कहा यार दाढ़ी वाले भी शादी कर रहे हैं हम लोग ऐसे ही बैठे हैं चलो देखते हैं आगे एक वेबसाइट है एप्पल की वेबसाइट है जिसका सबसे ज़्यादा मुझे जो एक वेबसाइट का फ्रंट होता है ना जो मुझे अट्रैक्ट करता है इसी कलर स्कीम्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं बिल्कुल एक सिंपल एंड यूनिक ओहो आईफोन थर्टीन ओहो आईफोन थर्टीन इन शाला देंगे थोड़ा सा ज़रा अरसा हो जाए तो ये भी ले लेंगे अपनी ही वेबसाइट पे इसकी भी डिजिटल मार्केटिंग करेंगे एप्पल वाले खुद ही हमें अपनी वेबसाइट से ये भेजेंगे ठीक है देखते हैं बिल्कुल मिनिमम सा सपोर्ट और इनकी जो कलर स्कीम्स आती हैं मुझे बहुत प्यारी लगती हैं अगर आप इनको अगर समझें कि मुझे आपके एयरपोर्ट्स लेने हैं तो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे बिल्कुल एक वाइट एंड ब्लैक का कम्बिनेशन करते हैं और बहुत ही प्यारा किस्म का इनका आउटलुक आता है जिस तरह अगर आपके पास आईफोन हो तो आप ये एक टास्क बनाते हैं इनकी कलर स्कीम्स बहुत अच्छी होती हैं तो ये मेरा अपना एक एप्पल फैन बॉय का एक नज़रिया है आगे चलते हैं टेस्टिंग The testing, uh, the purpose of this is to discover problems and gain insight that can be used to improve web, improve the final product. Testing, अगर आप लोगों ने देखा हो अगर आपको ताल्लुक कंप्यूटर की दुनिया से हो तो एक जॉब आती है टेस्टर्स की वो टेस्टर्स की ये जॉब होती है कि वेब डेवलपर जो अपनी डेवलप करके चले जाते हैं सब कुछ करके चले जाते हैं लेकिन एक दूसरा तबका होता है जो कि इसको खुदाई खुदाई ख्वार तबका जिसको कह सकते हैं कि वो बैठा होता है दिन रहा था एक वेबसाइट को टेस्ट कर रहा था बाकी उससे कुछ होता नहीं है लेकिन वो टेस्ट करता रहता है वो टेस्ट टेस्ट करता है क्योंकि यूज़र जो है एक मेंटेलिटी का नहीं आता कोई यूज़र किसी मेंटेलिटी का आ जाता है कोई यूज़र किस मेंटेलिटी का आ जाता है तो उस मेंटेलिटी को मैच करने के लिए वो एक ही वेबसाइट को डिफरेंट तरीके से चेक करता है और अगर उसमें कुछ उसको खामी निकलती है तो वो फिर जाके वेब डेवलपर को कहता है कि यार उसको सही करो ठीक है टेस्टिंग ये सारे फॉर्मूलेज होते हैं कि चूजिंग का टेस्ट तो क्या यूजर टेक्निक होती है हाफ एयर टेस्टिंग होती है ऑब्जर्वेशन करता है टेस्टिंग करता है मल्टी वेयर मल्टी वेराइटी मल्टी वेराइटीज़ करता है जो भी है बकवास ऐसे ही पता नहीं कोई लफ्ज़ देखा कि समझ ही नहीं आ रहा अच्छा आई ट्रैकिंग होता है कि आपकी तरह आई जा रही है आप किस चीज़ पर जो है फोकस जा रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ एप्पल की वेबसाइट है एप्पल की वेबसाइट में जब आप खोलते हो डायरेक्ट खोलते हैं तो वो आपकी नज़रों के सामने वो कुछ भी नहीं डालते वो सिर्फ अपना लेटेस्ट ऑर्डर डालते हैं आईफोन थर्टीन तो इस पर आई जानी चाहिए अब अगर मैं जाता हूँ अमेजोन की तरफ और मैं अमेजोन के जो मेन है क्लिक करता हूँ तो मेरी आई कभी हेडसेट की तरफ जा रही है कभी आईफोन की तरफ जा रही है कभी कंप्यूटर एक्सेसरीज की तरफ जा रही है कभी इनके पुश पे पे इन यू लोकल करेंसी जा रही है इतनी अच्छी नहीं है जितनी एप्पल की मुझे लगती है तो फिर फाइंड सब्जेक्ट्स करो टेस्ट करो एनालाइज करो रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करो स्टार्ट अगेन करो ये सारा काम होता है टेस्टिंग वालों का अब इट इज ए बी टेस्टिंग ए बी टेस्टिंग क्या होती है ए बी टेस्टिंग ऑल्सो नोन एज स्प्लिट टेस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू वर्जन ऑफ द वेबसाइट अगेंस्ट ईच अदर एंड डिटरमाइन विच वन परफॉर्म्स बेटर इसमें ये होता है कि आपकी एक वेबसाइट जो है पुरानी होती है और एक नई वेबसाइट नहीं होती जो पुरानी वेबसाइट होती है उसमें से आप जो चेंजेस करके नई वेबसाइट में अपनी डाल देते हो लेकिन वो उसका पुराना वर्जन रहता है और ये नया वर्जन भी रहता है इस इन दोनों को एक यहाँ पे और एक यहाँ पे एक लैपटॉप में यहाँ पे या एक स्क्रीन में यहाँ पे खोल के हम कंपेयर करते हैं कि क्या ये अच्छी थी और क्या इसमें अच्छा है कंपेयर किया जाता है कि हम इसमें इतने बुरे थे और इसमें इतने अच्छे हो गए आगे चलते हैं इट्स एन अमेजिंग मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द बेस्ट मेथड वर्क्स बिल्कुल इट कैन बी यूज टू टेस्ट साइड एलिमेंट टेस्ट ई मेल एनी थिंग दैट यू कैन थिंक इन जनरल मार्केटिंग ये भी सही है एविटेसिंग इज अस दैट इट कैन बी डन मल्टीपल टाइम्स बिफोर एंड फाइनल डिसीजन की आप जितनी मरतबी भी आप अगर एक एक प्रोसेस हो कर रहे हो उस मल्टीपल टाइम्स करो बिफोर द डिसीजन यू कैन डू अ टेस्टिंग मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल टाइम्स क्योंकि जब आप एक फाइनल प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम रखनी होती है लोग कहते हैं गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए मैं कहता हूँ गलती की गुंजाइश होनी चाहिए क्योंकि हर बंदा इंसान गलती करता है गलती का पतीला होता है पुतला होता है वो यहाँ पे कर सकता है टेस्टिंग मस्ट कंटिन्यू अंटिल स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट आर अवेलेबल ये भी ठीक है वेब डेवलपमेंट क्या करता है वेब यू कैन अप्लाई वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइन प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल वेबसाइट्स एंड अदर डिजिटल एसेट्स एज वेल ठीक है ये क्या करते हैं ये लाउड डिस्क्राइब करते हैं ये कलर स्क्रीन बताते हैं ये इमेजेस बताते हैं ये लोगोस जो है डिज़ाइन करते हैं ये डिज़ाइन एलिमेंट्स सचर्स बटन एंड लिंक्स बताते हैं एक वेब को बनाने के लिए सारी च
डिजिटल मार्केटिंग और यू डिजिटल मार्केटिंग यू को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं और विजुअल डिज़ाइन में बहुत गहरा ताल्लुक यही होता है कि विजुअल डिज़ाइन कितना बेहतर होगा आपके डिजिटल मार्केटिंग उतने ही अच्छे जाने के चांसेस होते हैं डिजिटल डिजिटल property shouldn't be just beautiful they also need to be create a good experience for the user wohi pehli wali baat kiya jitna acha experience hoga user ka utna hi experience utna hi acha aage banda ja ke dekh sakta hai ki kya hota hai theek hai statics site versus cms ye kya hai statics site content can be added and by a web developer a cms can be used to manage the content of a website today many sites are built on ye aisa hai ki har cheez ke liye hum logo ko pehle chahiye hota tha web developer aaj web developer सिर्फ एक वेब बनाने के लिए होता है वो हमें एक ऐसे टूल दे देते हैं जिसकी जिसकी बिना पे एक आम सा बंदा भी सी एम जिसको कहते हैं वो आ, एक आम सा बंदा भी सी एम टूल्स की मदद से कोई भी डेटा या कोई भी कंटेंट ऐड कर सकता है वाइडली यूज सी एम एस सोल्यूशन और वर्ड प्रेस जुमला और ये जो दूसरी है ड्रूपल एल ठीक है सर्वर साइड की जो वेबसाइट्स होती हैं वो पी एच पी जावा रूबी एक्सेट्रा होती हैं बल्कि फ्रंट एंड की जो वेबसाइट्स होती हैं वेबसाइट के अंदर लैंग्वेजेस होती हैं वो पी एच पी जावा रूबी एक्सेट्रा सेफ सर्वर साइड की होती हैं और फ्रंट एंड की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो एच टी एम एल सीरीज जावा स्क्रिप्ट एक्सेट्रा ये होती है आ जाते हैं मोबाइल डिवेलपमेंट की तरफ मोबाइल डिवेलपमेंट में मतलब मोबाइल की वेबसाइट कैसी होती है आप फेसबुक डॉट कॉम करते हो लेकिन मोबाइल में आप एम डॉट फेसबुक डॉट कॉम करते हो ऐसा नाइन गैक जो है एक बड़े अच्छी वेबसाइट है जिफ्स जी आई एफ्स के लिए गिफ्ट जिफ्स पिप्स जो भी आप कह सकते हो उसके लिए लेकिन अगर आप मोबाइल में खोलना चाहोगे तो आप एम डॉट जी नाइन गैक करोगे ठीक है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स आती हैं मोबाइल एप्लीकेशन आती हैं जिसमें यहाँ पे इंस्टाग्राम स्नैपचैट लिखा है फेसबुक आता है व्हाट्सएप आता है स्टोरीज आती है जितनी भी एप्लीकेशन आती हैं एंग्री वर्ड हो गई कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई ये सारी जो एप्लीकेशन हैं ये एप्लीकेशन आपको बताती हैं कि आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हो या आप वेब पर यूज़ कर रहे हो तो ये मोबाइल डिवेलपमेंट में मोबाइल एप्लीकेशन के बड़े काम होते हैं राइटिंग फॉर डिजिटल राइटिंग फॉर डिजिटल वो ऑनलाइन कॉपी writing includes uh, text content on a website subject of an email text content of a call to call button button text content of ads social media call cards and more online copy must have provide information to the users engage with them convince them to take desired action convey brand ethos provide context and relevance to search engines before writing the code test uh, you should be aware, uh, aware of the fact that who is your audience what in, what information do they need from you and what do you want from them okay टाइम्स ऑफ दो कॉपी शॉर्ट कॉपी लिमिटेड टाइम एंड स्पेस इज दिस इज बैनर एड्स ठीक है लॉन्ग कॉपीज क्या होती है लॉन्ग कॉपीज होती हैं कि लॉन्गर पीसेज ऑफ कॉन्टेक्ट होते हैं इज पी आर रिपोर्ट जो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको दी जाती है कॉल टू एक्शन डिस्क्रिप्टिव इंस्ट्रक्शन दैट एक्सप्लिसिटली ये इतनी इंग्लिश तो मेरे दादे को नहीं आती थी डिस्क्रिप्टिव इंस्ट्रक्शन दैट एक्सप्लिसिटली मैं लिख लेता होता हूँ तुम भी सर्च कर लो यार इतना तो खुद भी कर लो कम से कम इतनी बत्तीस मिनट से बोल रहा हूँ थक भी गया हूँ इट एल्स रीडर वट टू डू बाय नाउ क्लिक हेयर ट्राई फॉर फ्री ये जो सारी चीज़ें आती हैं उसको कॉल टू एक्शन कहते हैं कि बंदे को मजबूर करना ठीक है सोशल में आप चले जाओ तो सोशल में आपको कहते हैं कि डू रिसर्च राइट शेयरेबल कंटेंट अवॉइड ओवरली प्रोमोशनल कंटेंट हैव अ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल योर कंटेंट हैज टू बी क्लियर एंड कॉन्साइज इजी टू रीड वेल राइट वेल रिटन वेल स्ट्रक्चर्ड बस आज तक की इतनी थोड़ी सी स्पीड मारी आखिर में लेकिन अगर आप हल्का हल्का सा रोक के देख लें तो कुछ भी इतनी इन फ्लाइट्स में नहीं है थोड़ी और छोटी छोटी सी बातें की है इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आई हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन हेयर इन द कॉमेंट्स बिलो और यू हैव क्वेश्चन एनी और एनी ऑफ द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस और रिगार्डिंग द लास्ट टू वीडियोज यू कैन कॉन्टेक्ट मी हेयर यू कैन ऑस द क्वेश्चन इन द कॉन्वर्सेशन एंड वी विल ट्राई टू आंसर यू एवरीवेयर तो मैं आगे चल के अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी डालूंगा अगर आपको वहाँ पर मुझे फॉलो करना है तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं और अगर फ़ोन नंबर अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हैं हम आपको फ़ोन नंबर पर प्रोवाइड कर देंगे और इसी तरीके से आगे चल के और भी बातें होंगी फिलहाल इस वीडियो के लिए इस वीडियो में इतना ही था जस्ट गो एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल चमकनी चमकनी चैम्पियन चमकनी गो डिजिटल टेक्निकल सपोर्ट चैनल है ये हमारा और आपकी जितना सपोर्ट होगा तो आगे जब हम कुछ ना कुछ अवार्ड हमें अगर मिलेगा तो हम आपको बिल्कुल याद रखेंगे उसमें तो दैट सेट फॉर द वीडियो एंड जस्ट गो and support us support us on our channel see you in the next video thank you allah hafiz